我要我的中国说唱，我要我的营养好滋味。本节目由二十五年国民优酸乳独家冠名播出。本节目由年轻潮流的乐宝啤酒首席特约播出。拉开乐宝，放开玩，就现在 ，Why not？ 我要我的中国说唱，我要我的营养好滋味。本节目由二十五年国民优酸乳独家冠名播出。本节目由年轻潮流最会玩的乐宝啤酒首席特约播出。放开玩，就现在 ，Why not？ 全域四驱助战巅峰。本节目由四驱中型 SUV 广汽丰田威兰达赞助播出。本节目由超长长长长长,长续航的雅迪冠能三赞助播出。口喉健康，信赖三金西瓜霜。本节目由三金西瓜霜赞助播出。本节目由带你实现潮流自由的 Nice A P P 赞助播出。说唱巅峰之音就在 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐全民 K 歌。比说唱，我们从来没在怕。网易云里都是真黑怕。下载网易云音乐，畅听最全说唱歌曲。上 f o r 小程序，高燃单品，等你来炸。每周日中午十二点，会员专享。中国说唱巅峰饭局，发弹幕玩押韵，线上 battle 赢好礼，上微博参与中国说唱巅峰对决话题讨论，推荐你最喜爱的舞台。今天巅峰对决是二 v 二 battle。六支败者联盟将就地解散，你们依次选择一人加入自己的联盟。谢谢你们两个小哥，我就不打其他电话了，就这样子。很遗憾，其余六位未被选择，只能淘汰离开。恭喜全新诞生的六支三人联盟。本轮的巅峰对决是主题创作赛，排位前三的联盟，你们将整建制保留，全员晋级；排位后三面临联盟解散，全员淘汰待定。哦，吼，太狠了吧！第一个要出场的联盟是迪瓦。五十八票，目前暂列第一位。这一轮要出场比赛的联盟是成功之父，挺好的呀，赶紧上啊！给你的颜色瞧瞧。这组出其不意，这种复古 disco 感蛮洗脑的，对我觉得是成功的。成功之父暂列第一，谢谢大家 ，One Love Peace。我们这次的演出直接造起来了 ，Man， 玩的也确实尽兴，放开玩就现在，下次来点狠的，把这里造翻那种。Why not？ 兄弟，哎，我们要走出成功之父的步伐啊！好的，好的。自然走，自然走，我们自然摇摆，自然摇摆，自然摇摆，自然摇摆。哇！挂机挂机啊！太狠了！太狠了！还是什么狠啊？没有没有没有，我开心啊啊！开心哥，我开心开心。谢谢成功之父联盟带来的表演，我觉得这个有望是今年的爆单，好不好？我们都完成乐队的夏天了，所以我们一开始就说了，这首歌从来就没有想过在局限于说唱圈，我们做的就是华语乐坛。他们分数很高，就是我有点意外，对，所以就是，就即便像我这样的沙场老将，我其实我们在 Holding Room 时候，我有时间我都是在把一些那种细节的东西稍微再理一遍，对一遍。哎，如果嗯，就是折那边我走过去啊。如果真的太慢的话，你就直接在这。我得等你啊。没事没事。那反正我就跟 k e v i 因为我不能回头看狗哥，我就看 k e v i 位置。如果他走过去，我就走过去。你就去你就去，我等你我等你。
那我们继续抽签，决定下一组的出场联盟。我抽吧。好，好不好？可以，可以。我们来由范尼达同学来决定下一个出场的联盟是。这个，这个。Bridge 说是谁？我觉得是以太他们这组。下一组出场的是，一席之地。你怎么回事？喂，喂，续命去吧，让叔叔带你去续命啊！好，好。你真的是，你咋就猜得到呢？你咋回事呢？今天我们的这个舞台，我们就是想硬刚，然后拿到第一。我们要保留战斗的基调。可能大部分人都会觉得我们不太搭。但是我觉得在竞技上面，我们还是有我们的优势的。有请联盟一席之地走上舞台。这边有双冠军哦，对，这边有双冠军。哦，那就是以太不够厉害，你觉得？你为，散伙在抖音是冠军。凶凶的嘞，都是反抗吧。觉得其实生活里面有很多我们习以为然，我们觉得很自然而然就能得到的东西，其实是需要你去奋斗，需要你去用尽全力，你才能拥有的。所以我们三个希望我们在这个节目里面有我们的一席之地，希望中文说唱在华语乐坛有一一席之地。我们现在所拥有的都是我们自己抢来的，如果你们不给我们，我们就自己抢。早安，今天看起来跟他以前不一样，因为他像阳光阳光啊，今天看有点哦帅。对他从这个被淘汰之后就开始愤怒了，愤怒了，感觉啊这次要唱得很硬哦。你怎么看待你们三人现在在这个比赛里的处境？我会觉得刚来的时候是个完全陌生的环境。本来是想展示自己的风格多一些，然后第一轮输掉了之后，我发现这里的规则是要战斗。如果是靠战斗的话，我觉得我可以自己争取到自己的一席之地。你像老派，像赛皮，像加龙，其实我的好兄弟们都相继的被淘汰了。现在来看的话，可能就是有一种在孤军奋战的感觉。我一直记得一句话，就说。杨洋叔不就是打了三天鸡血嘛，就拿了个冠军。但是我那个时候我真的想告诉他，我可能从十八岁开始到现在，每天都打鸡血。我每天早上八点钟起床健身，然后吃早餐，然后写歌学习，研究别人。我每天都在打鸡血，就是因为我觉得我现在拥有的，包括冠军，都是我抢来的。秀秀，十六岁哈，认识了一起上音乐节。好，要的。三个孤独的人现在组成一个联盟，力量应该是会是大家想不到的。人世间这么大一个主题，不应该是一种情绪就可以囊括的。嗯，我们去带入一个角色，我们来分别饰演三段不同经历的人生，类似于这样。我觉得就像一个人给自己写了一封信，或者说怎么样的，就是这种点，对吧？但是这个有一个问题。从故事性上面来讲，这个是很帅的。嗯，但从实际操作上面来说，就是就是肯定是我们三个的段落是很分离的，因为一个人扮演一个一部分，对不对？我先说可能有的弊端啊。第一，创作上面难度是比较大的，事业大。二，这种高级的东西啊，现场不是只给的
，我会觉得一一个比赛就一直那样，只给只给，然后就是各种，在台上说我输我不输范玮柏，我不输这那的，我就没意思。我觉得这不是巅峰说唱该有的样子。我可能更倾向于苏苏一点，就觉得这个比赛就很像人世间的缩影，那我们就自己来争这个一席之地。这下雨还挺好看的。我没办法给你们好脸色，你们得跑，没得早点就伤好保险找导演，抱歉这不是表演课，我们在桃园三七一为了把肚子再吃的饱点，我炫耀的不是哈尼哈尼，是我受伤的老姐他们，想要尝到整块蛋糕，回头再来给我上口饭，你们演的样子真像观众，全都把那床头看，这真的 rap 上没道理，却做起了小弟，所以我就是看不惯，就是和我兄弟们放手看，什么问题尽管问，还什么进去尽管饿，还什么血有豆腐就证明我是莫拉，要不赶紧坐板凳。谁的 real？ 哦，好听好听。想唱的没人唱，说唱的乌托邦，告诉自己以后会有。为了赢还是表达？跳了热狗当了对手。为了人间清醒，我的眼睛只能关心多了多的 bill。没人会虚伪，我为了一席之地改变，想选谁一堆？早已难以分清，有情或敌对，所以待定中的谁，电话全都没理会。我。保全了体面，谁把谁的伤疤又掀了一遍？没有靠山，没人抱团，只有单方面的告白。因为这场比赛，老大已经输了，那就别。别跟你死我活，不想跟我合作，我也不想跟你啰嗦。眼睛里的光芒已经被泪水没过，人之间的失望都是中医的过错，那就别。那就别，我不会对你客气。一席之地已经准备抢走你的歌迷，低头不见，抬头见，过个几百年，但愿我能忘记这里。说唱不是几个音乐平台、几个综艺就能垄断的，没有你们，没有资本，我们也从未放下过麦克风。中文说唱的传统是自由、博爱、尊重和包容，所以不管多难，这片土地
，都会有我们的一席之地。想跟我们玩游戏，想让我尊重你是吗？哼，下辈子吧。太狠了吧！还是会比赛，这几句话讲出来会加分的。哦哦，照照照照照，整个铺陈，整个音乐的段落都设计非常好，有间接性的把音乐冲到最高点。是，这个编排非常好。那现在为他们进行投票，巅峰财团由七十五位现场观众、二十五位哈评人、两位特邀解说员组成，现场观众每人一票。哈平人和特邀解说员每人两票，全部实名制，总计一百二十九票。现场只公布观众票数，在所有联盟表演完后再公布哈平人和特邀解说员票数。倒数计时二十秒，投票通道开启。在这么高涨的情绪，然后快嘴，你要不失误、拉词，然后带动现场气氛，其实是挺难的。我觉得他们这这场表演是很成功的。他们还是保持了以往的要拿下比赛的这样子的一个状态，然后可能想告诉所有人，我们尽管在很艰难的生活里面，我们也要保持战斗，我们要保持热血。我们要拥有自己的一席之地。他们的表现真的是太炸裂了，全场的观众都为他们而呼喊。我也是，马上就按下了我投票键。我非常喜欢这种能够调动现场情绪的歌，它表达的也是三位孤独者在一起的感觉，他们的团体迸发出来的能量，我自己能感受到。我们听众就喜欢这种歌。我觉得他们呃是现场感染力最强的一组之一，他们的歌曲非常非常热血，包括杨洋苏的《硬核》，早安的《Flow》。还有王一泰的旋律，我觉得融合的很好。早安的进步非常非常大，他的那个词量，包括他的 flow 编排，又有很多的玄机的地方。今天三个人都在一首歌中超常发挥了。好的，投票已结束，谢谢大家，谢谢。呃，其实还是要非常感谢二位，因为上一轮我淘汰待定了，然后，呃，苏苏和早安用第二个顺位吧，直接就把我。捞了回来，所以说在这还是非常非常的没有疑问，对，非常非常的感谢你们。我们三个人每一个人都是为了在这个比赛里面有我们自己的一席之地，然后这个目标把我们三个人统一起来凝成了一股劲儿，所以我觉得对于今天的演出，包括这个作品，我也很骄傲。谢谢大家。三个孤独的 rapper 拉上了一个孤独的老舅，非要让我在这个歌里边来一段 O S。对，肖拉图老舅好吗？最后一段是他们录的。老舅，我想你了。Respect。你们俩知不知道最近就是在微博上，很多喜欢你们的兄弟姐妹给你们组了一个 C P。那我走了，我走了，对吧？有火啥事儿？没有，我想我们三个的组合是输输太早，所以不太行，你知道吧？早点输。那咱们叫 T 恤。叫 T 恤，白 T 恤。白 T 恤，白 T 恤。让我们看一下，他们获得的现场观众票数是。从舞台的煽动力和观众的互动的程度，我觉得今天应该是赢的。我的歌词传达以及音乐层次是很棒的，应该没有问题。看现场观众的反应，我觉得票数不会低于六十，六十二票左右吧。期待一下。我惊讶了，这么高啊！谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢大家。同时也要让我们看一下，目前一席之地的现场票数排名。一席之地，成功之父并列第一。感谢 Seven Rapper 带来的精彩演出。谢谢对，谢谢大家，谢谢大家。一席之地，还得战斗。这没有什么主题，就只有战斗是好使的。
。现在换歌还来得及吗？<笑>我换一首凶的。呜呼呼！我们比了几段以后，我觉得我们对自己都越来越有信心了，觉得我们能在这节目里面真的能有一席之地。绝大部分观众都是很喜欢我们的演出的，所以说也对得起我们这么多的付出吧，我觉得。嗯，在我心里，我们的舞台就是最棒的，我们的歌，我们要传达的内容，在我看来就是最有价值的。我觉得我们的表现够拿第一名。哦哇哦！又燃烧起来了啊！哎呦！怎么每一轮都在战斗啊？没没没没没没完全的，保持愤怒。哇，你每次都，哎，好好好好好，对不起啊，谢谢天使，没没没没没没没没没。其实就是上一期他带来了一个特别炸裂的舞台，然后下来以后我就打趣对他说：“苏苏，你心里住了一只魔鬼。”对，然后结果他在歌词上说：“你们对我刻薄。”我心里觉得就是对我只是开个玩笑。我真的觉得我那句话可能让你觉得难过了，那个就是绝对是我的问题。嗯，我那话没有针对你什么，你知道吗？是是是，我知道，我知道，我了解。我我上次对你说那个话的意思就是，我觉得你像浩克一样。随时心里就会把那个魔鬼释放出来，想每次在舞台上总会展示出那种你最暴力的那一面，对我也特别的认可你，尊重你。在我看来，你早就拥有了一席之地。谢谢谢谢谢谢，抱歉。他就说其实，嗯、呃，他理解我，啊，我也理解他，对，其实不用说太多，就拥抱一下就行了。回到回来了。一九九七年，与说唱的故事才刚刚开始。那一年，优酸乳液才刚刚打开销路。整场比赛已经到了三点，中国队漂亮的赢了，北京欢迎你。每一个成长瞬间，都有营养好滋味的陪伴。酸酸甜甜的滋味，有青春的回味。我要去北京上大学。二十五年走过的路，我用中国说唱记录。二十五年国民优酸乳，我要我的中国说唱，我要我的营养好滋味。接下来下一组的出场联盟，谁来抽？艾热。好，来，艾热来抽。Let's go， 谢比。来。神算子，这个压力有点重啊！我觉得这次应该是白 T 恤。白 T 恤，唱完就开派对，唱完就开派对。接下来要出场的联盟是唱完就开派对，唱完就开派对，自我满意度四点五分，技术流三点零。哎，他觉得自己没有技术，不，应该不是，应该是这首歌里面，就是就是觉得他们三个都没有技术。我听到这个结果笑了，不是不是，他们是就就是 raw rap， 就是就是纯纯 ，OK， 比较比较纯说唱的。比较不会去玩什么快嘴啊，或者要也可以啊，但是他们比较偏重于飞飞快嘴这样子。嗯，我看他们怎么表现这个舞台啊。人世间对我来说，就是用我自己的方式去享受这个过程，然后朝着美好的未来去奔跑。这个世界有很多爱，你要去感受它。对于任何事情，我们都会用乐观的态度去拥抱生活，勇敢的去做自己。即将出场的联盟是，唱完就开派对。这三位 rapper 分别是，饶舌猛龙小白，说唱公牛黄旭，说唱公牛，说唱公牛，漂移王子 T T。大家好，我是。我从来都没有感觉像今天这么青春过、啊，真的。我今天起码小八岁，你们有没有觉得？没人，我，没有人觉得你这只公牛小了八岁。黄旭真不能再吃了。在
唱这首歌之前，介绍一下自己的创作动机。首先拿到人世间这个主题的时候，我们讲了一下，其实好像记忆会骗人，它会让我们只记得一些不开心的事情。所以这首歌想找回一些我们觉得美好的一些画面、一些阶段，然后跟大家分享说，人世间其实有很多很多还是很开心、很美好的事情。真不错，因为现在的人比较不好的事情，大家可以讲个几千年。是，一个很好很好的事情，看不见就讲个对，看不见或者讲个两天没了。对，我选择用过那种紧绷、拼搏的心态去面对这个人世间，但是我到今年我才发现，这一切的前提都是快乐，只有这样你的人世间才值得。人间值得。没错。所以我要问大家一句：你要不要崇拜快乐？你要不要快乐崇拜？有 check it out。酷。这首歌这么多年还在打。<笑>有请，唱完就开派对联盟，带来歌曲《爱之游乐园》。大家好，我们是唱完就去开派对，开派对，开派对的的序曲 ，Brandy and Tizzy， you know what I say？ 爸爸爸爸爸。我觉得我们要找一个线把我们连在一起。对，我们要找一个线。我们不一定要讲同一个人或者同一件事，因为我们在这个。世界上生活其实是某一种程度上，我觉得是为了情感，为了爱。就是我们同时在长达的过程中，有三点就是亲情、友情、爱情。嗯，就每个人谈一个这个的观点，我们也不会重复，把它写深刻了。对，同时串在一起的话。你听，学校的大老板在提醒我们开出发了，正好今天中午春意盎然。你看。人世间对我来说，就是用我自己的方式去证明我自己的一生，满怀着对未来的憧憬，牵着爱的人的手走遍天下。嗯，单纯的情感，在我心里是最美好的过程。你刚刚那个 solo 的时候，在副歌你就唱，然后怕一定，感受到心里的骄傲。其实我们想传递的是一个心态，就人世间有很多不如意，但是你如果以一个游乐园的心态去经历这个东西的话，其实它就好像都没有那么糟糕了。就我觉得人世间就是为了想要的生活活着，活着活着你就有了想要的生活。哦哦哦，这句话有点意思啊，有那意思，有点有点傲。这里是 FM， 接下来让我们收听《人间》。游乐园，咣咔咣咣咔。哎呦！你现在正在收听的是黄旭 Brand B 小白 T Z T 的爱乐之声，欢迎大家搭乘今天的快乐巴士，我们要一起开往人间游乐园。我们要发车了，系好你的安全带，你们准备好了吗 ？You ready？ 哎，听着 ，Let's go！ 你听，学校的大喇叭在提醒我们该出发了，正好今天中午春意盎然。你看 ，So fresh, so clean， 二七零七 fifty， 我是 hip hop， 嘴里的糖果来自香糖，这香味刚刚好，这偶遇相当潮。我想约会你在花田，再和爸妈商讨，确定就是你租个家乡半岛，老被你在晚会上 rap 朗诵爱的演讲稿，我想送你礼物。想逃课课醒目，心跳怎么平复？先把呼吸屏住，把爱的小船引渡，跟随你陪伴你保护你，成为你想和你步步，把内心吐露来下个赌注。我想成为说唱歌手，赢了就嫁给我，巡演当旅游不是可否？人世间 just play， 我认真想过很多次，用我爱你的方式，给我你的手。Hey. 
就该让自己放个假，不去想那些工作。我只想有个爱的人能陪我过个周末。我看到身边有太多的人穿上了铠甲，我衷心的希望有天你可以放下疲惫的心，疯狂的爱，不再去怀疑，不用去猜。人生像一场过山车 ，We ready go。活在我自己的节奏里，享受生活的乐趣，保持着我的魄力，面对着暴雨，笑一笑是我与你的默契。显得老淡定，你扬起我的帆，不起眼的路飞也能成为航海王。I gotta go， 不管我的目的地是哪里，冠军不重要，重要的是有颗冠军的心。曾经我也感觉到迷茫，想要逃离那个破地方。回头看，才发现我总是那道光。Hey, Yeah. 忘记了曾经也可以卸下伪装，我讨厌证明题，讨厌所有的命题作文。这人世间，我们不过在经历过程。春游啊啊！小学生的那种春游，有有有回到高中的感觉。我小我小学的时候你高中了。谢瑞涛，我的小可爱。小可的小可爱。他们的歌就很阳光，然后很温暖，我觉得挺好听的。感谢三位带来的精彩表演。如果你喜欢这首歌曲，请为他们投票。我觉得在人世间这个主题下，我们传达了我们想传达的内容，传达了我们对人世间的理解。从作品上，我们自己是挺满意的。我们希望我们这首歌能让大家唤醒那些快乐的经历，那些快乐的时光。我们在舞台上享受的快乐，也把这份快乐传递了出去。我觉得这就是最重要的。好可爱啊，小哥！他们这个歌曲表达的更多的是人世间的一些相对美好一些的东西，我觉得是有惊喜的。不然就老是我们这样的话就太苦了。这个这个可以投一个，很开心。好歌一首，好歌一首。唱完就开派对的话，我觉得他们对快乐的定义又有一种全新的表达吧，就是青涩的这种学生时代的那种。比较单纯的一种感觉。小白和 T T 感觉他们是挺搭的，但是黄旭在里面就少发挥了一些他的个人特色。我会觉得他没有达到我对他水平的预期。他们的 hook 部分基本上靠的是伴奏，我觉得这样的水平不应该出现在这样高水准的舞台上。投票完毕，该组联盟。获得的现场观众投票数是
七十五位现场观众给出的票数为五十五票。哎呀，五十五，现在目前是最最低啊。战列第四，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢每一位，谢谢大家，谢谢。他们选择的是舞曲类别的东西，我觉得他们少了一点竞技性吧，导致观众没有直接的 get 到他们的传达是什么。我觉得这个派对可能还没开就散伙了。大家有点在各玩各的，就是没有给到我一个整场的 party 的氛围。我可以理解为这个节目就是属于说是黑怕圈的一个封神榜啊，或者说是强强 PK 巅峰对决的时候 ，T T 唱 hook 的时候，我全是电影。你这样出来唱 hook， 我觉得你没有认真对待。王旭他这次用很简单、很直白的告诉一些内容，我觉得玩的那些 flow 就少一点，我反而看到不一样的王旭。可能这个会影响到一些惊喜度了，对。但是我觉得还是会在热单上面会会流传的歌曲，对。加油加油！哎，我们好像过于快乐了，已经忘了这一轮有淘汰这件事。不会的，感觉我们这首歌大联欢那种。大联欢，我们马上没有那种纠结的心态。<笑>我们就有希望。<笑>对对对对，彼此之间的爱在互相影响。这个说了不太好意思。哦哦！谢谢唱完就开派对联盟带来的表演。我觉得你们在舞台上传递了你们理解的人世间的快乐。是我们后面五十票嘛。<笑>不管城市多拥挤，还要再跑几公里，始终如一的阴阳好滋味，让我放心去博弈。从地下到地上，我们一起打翻阵仗。中国说唱从无到有，一代代起新风尚。二十五年国民又算如陪我走过来时路，我要我的中国说唱，我要我的阴阳好滋味。那我们还有最后两个联盟没有出战，刚才有一个同学就非要上来抽，已经。按耐不住自己，大家给他个机会，好不好？来来，来吧。他就一定要抽，国宝。我应该不会抽到那个特别想在最后的那个，就是意思就是说，应该不会如他们愿。不愿了。这个。怎么想？所以。下一个要上场的是冠军 Forever。哦哦哦！哎，你这个受心的威力也太强了吧 ！OK OK OK OK， 玩玩起来，玩起来。No no， just go， pass the trumpet。下一个要出场的联盟是冠军 Forever。我们这组现在是感觉越来越有战斗欲了，就是干冲，让我的兄弟安全晋级。我们三个在一起，我可以战胜这一切东西。接下来第五组即将出场的联盟是冠军 Forever。这三位 rapper 分别是。盖 ，C block， 功夫炮，雷斯布杜布里，喂，就这帽子，愤怒的小鸟娃戴的，哎，我喜欢他们这个造型。我是一个江湖中人，我也是江湖儿女，我从二零一五年。一个五名小卒，然后二零一六一个人去到长沙，我遇到了长沙这帮非常非常好的兄弟，把我当家人，把我当 family。我很庆幸走到今天，我身边还有这一帮人，这是我最重要的事情。对，还有现场的你们。Yes sir。其实盖，你不要看他每次是这样，他是个很感性的人，是，他是个非常感性的人。其实收到《人世间》这个主题的时候，对我们来说，《人世间》有感恩、感激、感谢。那当然还有一些东西是怀疑、挫折、矛盾、徘徊
。我们觉得遇到后者的时候。你会遇到一帮人，会产生一种力量，那个力量就是爱。所以说，今天为大家带来的这首歌曲，也想要送给一直在经历的我们的自己，也要送给一直陪伴着我们的江湖儿女。You ready, q i n g d o w 冠军 forever。我是觉得我们会偏向更叙述自己对做音乐最难的那两年吧，我觉得可能会好一点。我们的主题是江湖儿女，我们把自己故事讲出来，其实就印证了我们经历的那些年。我们也经历过很多很难受的日子，很多很从没有钱，从几十块钱的演出，然后也只有几十个人来，可能还有十几个人是自己。朋友、兄弟啊，什么来的？那个时候，黑爸还没有被大家所认知。我们其实是过得很夸张的那种，穿的都是非常一枝招展的，但是其实身上只有五块钱。午饭可能是盖帮我们一起解决一下，盖有钱他就愿意分享给我们。其实那段时间，我对钱的概念就蛮简单的。就是呃有就大家一起花，对，我兄弟之间都是互相的，不是谁对谁好，他一定是收到了一定的反馈，然后互相给予彼此最大的尊重和拥抱。对，我们之前那个 studio 是刚好有一首歌是要他来做，然后那首歌就是现在你们听到的《江湖流》，对，然后那个 studio， 结果在两年之后某一天我在的时候被烧了。然后我们去那个废墟里面找的时候嘛，就发现还有一个仅存的一个本子，就第一页上面写的就是告别当年写的歌词。那些感触，我觉得是五味杂陈的，有心酸，有泪水，有荣耀。我们其实是很穷的日子，但那段时间很穷的是日子，让我觉得非常的充实，让我觉得非常的给我信念和力量感。激动什么都没有的时候，没有顾虑，没有目的，光着脚丫，满世界的跑。要我怀念的是过去那股魄力，那种默契，那张货币。就算过一步，是我最大一笔宝藏。我还记得每次端了片的庆功宴，我也记得曾经大家笑着，眼泪却在偷咽。我不能等到老的时候才空悲切，再跑快点才能从这悬崖中飞越。那些天总特别长，那些天总特别忙，那些天总特别像，光也总是特别亮。为什么感觉自己是世界最特别的一个？是时候让时间回到。
那些追着梦的岁月，在我心中没退，却要看到前所未见。把说过的话对现，反正是我的，总是我的，不是我的都会躲着。你习惯过我，或者又伤害过我，或者都对你说 appreciate， 但在了我的对面，记忆里偷的碎片，击败他只有蜕变。我想要相信，写一首歌记录那就至此，献给我们一生当中最完美的日子。请给我们三位 rapper 以及我们的鼓手老师再来点尖叫声，好吗？哦，真火呀！你来了，说真火牛不牛？小胖太牛了！照照照，又是一个跟其他的今天的风格又不太一样。非常爽的一首歌，非常爽的一个表演。那么，接下来的时间又即将交给你们，倒数计时二十秒，投票通道开启，请投票。很炸，人都炸麻了。我觉得七十到七十四分之间，这个票。会怎么样呢？我没办法估计，但绝对是有我的一票，没有我的一票，没有吗？没有，说真的吗？我觉得这个没没有没有，因为盖哥之前的风格什么的没有给我太大的惊喜。这首歌我真的是感觉现场感十足，编排和表现都非常非常的充分。Bridge 的无论是从声线还是身上散发出来的气质，跟盖和胖比两位是一个极致的反差。在 Bridge 出现的时候，我觉得是给这首歌很加分的部分。王者就是王者，呃，不管盖是唱什么风格，当他往那儿一站的时候，他知道啊，这片舞台都是我的地方，这种气场会笼罩到所有的观众。这个节目从第一集直到现在，整个节目我都是看到的。我觉得他们这种浮浮沉沉的感觉，盖在其实，在歌里面其实已经把它表达出来了。我看到这边的时候，其实我的眼睛是有一点湿润的。让我们看一下这首歌获得的票数是。我觉得我们这个歌表达出来的东西其实很真诚、很直接、很热血。对于我而言，那个状态就是我赢了，我根本不用去担心票数。我猜他会超过，我觉得应该没有到六十票，六十，我就可能会超过六十，但是不会到六十九那么高。好，多少呢？我觉得这，猴子，这个票数比我们就是想象的，就是低了很多。不管从歌曲的编排上和就是舞台表现力，包括就是写的就是词的内容，就都是在我看来是一个高水准的舞台的。麻木，对，无语。冠军 Forever 以五十六票的成绩暂列第四，有请三位回到巅峰基地。哇啊！我我觉得观众可能啊，可能也是没有被惊喜到，可能，因为大家其实很了解盖哥、波夫胖、Bridge， 对，都很了解。他们唱的歌是《江湖儿女》，但是台底下站的有几个真正的经历过江湖这些上面的事就是你没有经历过。那种一起
一帮兄弟或者一帮朋友一起拼搏、一起往前冲的手把手伸山腰的感觉，就感受不到江湖儿女他们想要表达的东西的。每个 rapper 都不想要输，我们还是那句话，我们尊重游戏，接受，对，但我们的态度一定是我们不服的。有没有治好我们？我们把我们的那个 style 和情感在里边演绎出来了。我有点生气，我就是觉得这个结果对我们来说不认可吧，可能是我们的感情跟他们并不相通，但我很感谢那，就是现场帮我们投票那五十六个人。对，那此刻，我觉得够了。啊，但他这样的话，我就更慌了。啊？啊？怎么了？不会比五十六更低啊？不用怕。嗯？这狗哥，这个。狗哥，你不要，狗哥，你不要这样说我们，对不起，对不起，狗哥。对不起，不是，我是我是要激励 k e v i 我是要激励 k e v i 我是要激励 k e v i 快伤人了。就是我们只要在五十八以下就没有，还有五十多票呢。哦，对对对对对对对对对对对对对，还有别的票的。加上欢迎冠军 Forever 回来，帅点，帅帅。谢谢冠军 Forever 带来的表演。其实这首歌感受很深啊，让我想到了我们之前一个节目在唱作人的时候，盖唱的另外一首歌《兰花草》，对不对？那里面有两句歌词说：“走的那天下着小雨，啊，带着兄弟给我做的好币，是吧？”七年前吧，差不多。有一次为了生计，不得不离开做音乐的朋友。然后那天下楼 b r i d g e 和我另外一个制作人，他们帮我提了两口袋很大很大的那种编织行李包。那天下巨大的雨，我是哭着走的，就是就没有办法，你知道吗？我很想做音乐，但是我很饿。这个我印象很深，因为那天他走是 Bridge 和 K Eleven 送他嘛，是吧？这个场景感印象非常深，在这首歌里我有感觉到那个东西。Yo bro， 今天舞台感觉有点对啊，那个小舞步。我们继续留一个好歌在这个舞台怎么样？必须的，走起！来一口优酸乳冰糖山楂，有本事你也来巅峰对决，欢迎你来参加。押韵可以了，他给你的灵感，代表 C A C 的威力，绝对要态度积极，喝优酸乳，所向披靡。哦，酷！既然我们已经走到这里了，多留点狠的作品怎么样？必须的，走起来 ，C C。我们来看一下这里剩的最后一个签，宝贝大联盟，有请宝贝大联盟，加油，加油，加油，生日快乐！谢谢大家，谢谢大家，可以的，可以的。我觉得这一场是一场硬仗，我们一定要对自己有信心。我们宝贝大联盟不会输，不可以让狗哥还有 Kepler 失望。我要把我们舞台原原本本的去展现出来。这次不是宝贝大联盟，我们是宝贝特工队。狗哥，在你的心里，你觉得我们这一轮能排第几名？我客观的讲，作恶忘义，帅。你问咖喱吧。你觉得这是哪一个联盟是必定要走人的？我想一下，就我我觉得除了我们都有可能。哦，有没有？你看人家就是。咖喱熟了，咖喱熟了。我们三个人正好在三个年龄段，所以我觉得我们可以影响这个。我觉得三个年龄段的人去用我们自己的话去告诉他们，所以我觉得蛮好的。对我来说，人世间其实蛮沉重的，就是代表了很多的悲欢离合，比较无奈，因为你没有办法去改变。
，但是你的生活还是在继续的，你还是需要说不不停的往前走。人世间嘛，你的悲伤可能会大过于你的快乐，但是我们想说的就是，只要这个世界还有光，就该努力的去面对更好的未来吧。这一次的创作，我并没有去刻意讲自己的故事，我讲的是我跟这个环境、跟世界的连接，有点是讲这一层比较大的一个东西，而不是去讲好像个人怎么样，对。去那遥不可及的远方，只要这个世界还有光，宝贝大联盟，我们来了。最后一组联盟是。永远的导师 MC 哈姆，热狗，狗哥这个墨镜透光吗？我觉得他肯定等下会摔倒。<笑>来自上海的 Golden Flo， 咖喱，零零后的棋手，西安之子 Pepper， 宝贝大联盟。<笑>我觉得今年对我来说是蛮沉重的一年，因为在上半年有两位朋友。永远的离开了我，一位是我自己生活中的朋友 ，Shout out to my little boy, is G。另一位其实也是我们大家都认识的朋友，一位非常优秀的女 rapper 女音乐人安大魂。哦、oh, ，对。所以我觉得，希望大家可以跟我们一样，永远记得这些优秀的音乐人跟他们的作品。我们一起创作这首歌，想要提醒大家，跟大家讲，不管发生什么事情，生活总得继续，生命要继续。Life goes on, baby. Life goes on. 我离开了家去乡，我手里有钱，心藏匿恍然，好像人生早已深不见底。吃的是千年无数虚伪的坚硬，没时间去喘息，输入眼睛。欲望伴随着危险移民，流星中越像一场电影，隔壁奔驰的考验机，被皮卡斯带来。在是 ghetto， 从 ghetto 里长大，在眼里的 ghetto 是空气把你氧化，和威力像话。人生被主义绑架，所有痛苦他努力挡下。从没想过性别会成为人们口中的障碍，渴望得到理解。他调整好了状态 ，When the mic goes on, the life goes on， 才能够让爱不断扩散，慢慢的游离向外。他把脑袋是埋在地里面，看周围的你我只剩下另一脸。告诉自己沉下去，忘了是第几遍，要让他的笑容走向这燃爆的 BGM。She said。时间就像是虚拟单位，允许自己难过，但不允许你安慰。捕捉到情绪 ，stuck in the moment， 却慢慢感到了与他人间的距离翻倍。迁徙的候鸟，别在意那些评价。南方的路人，别活得像在零下。他知道有些嘴巴永远无法停下。But you're not alone， 那就把俄语当作情话。往前走，未敢离远川。如果你们也知道他的名字 ，Everybody， get your hands up。
，吹起你的口哨，停止你的脊椎。心跳破裂，每天都有人在心碎。继续哈手 ，Every day， 尽管好日子有点累。千年无数虚伪的声音，数日眼睛与你。哎、hey、呦，不管发生什么事情，你知道的，生活要继续，生命要继续，来高烧。他目前应该蛮高的，我觉得。哇，好，这个好，这个好，这个好，太喜欢了，这个好，太喜欢了，铁定前三名。哇塞，这个铁定前三，这个肯定要进前三。他们三个融入的非常好，对，没有任何说因为自己的风格不一样，对，或者互相抢到，对，对，对，对，对，踩到前三。这在我心里其实是第一。哦，真的吗？在我心里是第一。如果你喜欢这首歌。如果你感受到了力量，请为他们投票。投票通道开启。他们三个人各自部分结合的特别好，而且我特别喜欢狗哥的那个 verse。我觉得在狗哥出来以前啊，我说实话没有打到我，真正燃起来是狗哥出来才燃起来。对，我就觉得那个点来的有点晚了。这是老中心三代的一个非常完整的一个舞台，就是能把这个新老和中间所有的这些 rapper 现在玩的最好的东西都玩了出来。咖喱在中间非常好的做到了一个承上启下的感觉，他们的舞台效果、视觉效果和整个编排给我的感觉，哎，大气。我觉得这首歌是能够让人心里安静下来，能够给人力量的一首歌。不管你是不是遇到困境，太阳每天还是照样的升起，所以我们还是要一样的积极的向上的面对生活。真的听完很感动。投票结束，让我们看一下最后一组《宝贝大联盟》现场的得票数是。我们预期的目标晋级前三，没有觉得哪里不好，正常的一个发挥。我压根就没敢看，我连他俩的表情也没敢看。七十五票有效票，三位得到了六十五票。嗯、哦，六十五啊！好的，那我们再看一下。目前《宝贝大联盟》的排名是，谢谢谢谢，谢谢大家，真的非常感谢。有请三位 rapper 回到巅峰基地。我其实真的蛮紧张，就其实跟第四名也没有差多少票，后面哈平人评价真的没有把握说我们一定是前三。欢迎宝贝大联盟回来！谢谢大家，谢谢大家，帅帅帅！感谢感谢感谢各位兄弟，帅！这段话是太帅，还可以养活我，可以稳了我们。谢谢谢谢。六支联盟全部竞演完毕，我们先来看一下目前的观众票数排名，请看大屏幕。这是目前的观众票数排名，但是这并不代表本轮的最终排位。下面我要来逐一揭晓哈平团和特约解说员票数
。紧张的时刻到了。啊，心跳了，我们肯定走远。<笑>我们先来看一下迪瓦联盟的哈平团和特约解说员票数。伊瓦联盟在哈平人和特约评审团获得了三十八票，九十六。相加之后，伊瓦联盟票数九十六票。接下来，让我们看一下一席之地。一席之地，在哈平人和特约评审团获得了五十二票，哦，快到满分了。我觉得今天是我们比彩排任何一天都好，觉得很满意，结果也说明了一切。一席之地联盟票数相加一百二十一票。接下来我们要看的是，唱完就开派对。在哈平人和特约评审团获得了十八票，十八，十八票。因为我们选择了这个，我们就想好了，它的可能性，对，只不过心里的票数可能比最终的票数要再稍微高那么一点，这个结果更残忍一点，对。唱完就开派对，两项票数之和是七十三票，目前排名第三，也就是说。如果再有一支联盟超过七十三票，你们就会进入淘汰带领区。接下来我们要看的票数是成功之父联盟。成功之父联盟在哈平人和特约评审团获得了五十票，总票数一百一十九票，排名第二。接下来让我们看一下冠军 Forever 联盟。预想我们肯定是前三这首歌。冠军 Forever 联盟在哈平人和特约评审团获得了四十八票，两组相加一百零四票，暂时排名第三。恭喜发财！决定最后的顺序，也是最后一组，唯一一组。会决定最后的顺序，宝贝大联盟。我们来看一下宝贝大联盟的票数。宝贝大联盟的票数，在哈平人和特约评审团获得了四十六票，两组相加一百一十一票，第三名。本轮排位已经全部产生。
，排位前三的联盟是一席之地，成功之父。宝贝大联盟，你们将整建制保留，全员晋级，恭喜！而排位后三的联盟，冠军 Forever Diva 唱完就开派对，淘汰待定。就觉得前一期说的话很大脸，有我在对，不会是道一，结果就拿了一把道一。我们自己想表达的东西也完了，我们觉得非常棒，对。不认可吧？我就是觉得这个结果对我们来说，我,我觉得可能有落差。现在排位后三的联盟还拥有一个拯救自己联盟的机会